la lista de yo voy a revisar voy a revisar todo que me mandan la información del mensaje y veo Italina Castro Rachel y veo este Nancy <risa> veo este René yo oh my god what, <risa> what a oh, surprise qué alegría de verla, <risa> sí oh wow <risa> Dios. qué coincidencia <risa> más grata esta Segura. bienvenidos a todos y todas ok Segura. Uh, Gracias, teacher. Yay, yeah, the chiquitín. Hola, hello, how are Hola, you? Sí. sí, mi amor. Hola, sí. Hola, ¿se acuerdan de mí? Hola, chicos, bienvenidos al módulo 2. Ok, me van a soportar otro mes más. <ríe> me van a soportar a la teacher, que me duerma. Es... <ríe> no, I'm just kidding. Solo Ay, broma, no. ¿verdad? No, de veras que me da un gusto estar aquí con ustedes, de veras. En serio, fue una grata sorpresa. Muy buena sorpresa para mí, en serio. Sí, porque yo vi que decía el nombre de otra, de otra chica. De verdad. Yo pensé que Ajá, y aparecía. Ay, no me acuerdo cómo que se llama. Pero sí, decía que nos iba a estar acompañando, por eso yo pensé que ella era la que nos iba a dar la clase. De veras, pero no era Roxana Elizabeth Vázquez. <risa> sí, que decía en el grupo que se había unido, por eso ahorita me dice la teacher. Ya ahí aparecía el nombre de otra. Sí, ahí, ahí es, me mandaron y yo, wow, de ella la lista. Yo, qué coincidencia. Hola, Marvin, ¿cómo estamos? ¿Cómo me leo? Hola. <risa> Un gusto tenerlo aquí de nuevo. ¿okay? Gracias. Qué bueno saludarlos a todos, ¿verdad? Bueno, vamos a esperar unos minutitos, chicos, siempre, porque ahorita no son las 8 de la noche en punto y acuérdense que tenemos que tener la primera lista, ¿verdad? Y ya vemos solamente siete participantes, ¿ok? Entonces siempre vamos a esperar, ¿ok? Vamos a esperar que los demás se puedan conectar, tal vez vienen en camino o tal vez ya casi llegan. Y esas cosas, ¿verdad? Ok, hello, Rola. ¿Cómo me le va, Rola? Si yo no sé lo que me estás preguntando, yo voy a tenerlo, chicos. Bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos a todos. Amanda, bienvenida, Amanda. ¿Cómo está, Amanda? Hello, good evening. Hello. Good evening, everybody. Todavía se lo olvidó, Amanda. Good evening. Todos hablan de nada en inglés. I'm just kidding, right? Vaya, este, vamos a ver quién más. Déjenme ver esas caritas. Hello, hello, everybody. Scarlett. Hola, Scarlett. Wendy. Hola, teacher. ¿Cómo me le va, Scarlett? ¿Cómo me a ver? Ay, no, Hoy mi día estuvo mal, 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 mal. ¿De verdad? ¿Por qué? ¿Qué tienes, Carles? Hay problemas en el trabajo y de remate la choque. Las cosas en que venía chocó. Estoy parada aquí esperando otras cosas. Wow, o sea, es que está en la calle, Carles. Sí, teacher. Ay, pero gracias. Acaso, sigo en la calle, oiga. Sí, pero qué bueno, gracias a Dios que nada le pasó a Carles. 
gracias a Dios no, teacher. Así que sí. a ver, ojalá que llegue a mi casa. Primero yo que voy a dar con bien. Entonces no se preocupe, cuando llegue a su casa nos avisa, please, porque vamos a estar con ese pendiente no. de que anden, está en la calle y está esperando de noche, ¿verdad? Parece que esto de tiempo, pues uno no sí, sabe. Sí, gracias. Ok, vaya. Hola, Giovanni, ¿cómo está? Hola, teacher, ¿qué ¿Cómo tal? ¿Cómo va, Giovanni? Bien, bien, teacher. Me alegro verla de nuevo. Qué bueno, me alegro verlo a usted también aquí, ¿verdad? <ríe> Gracias. Eso teacher. es súper, súper, súper bonito, ¿verdad? Cuando vi la lista, les comento a los demás que yo me sorprendí y dije, oh, what a surprise, ¿ok? No me lo esperaba, ¿ok? En serio, casi siempre cambian de grupo y siempre me dan el básico, ¿verdad? Pero ahora en esta oportunidad me dieron el 2, pero no me había fijado en la lista, solamente había este, revisado los lessons y todas las presiones ahí. Y al final, pues, dije, oh, voy a revisar la lista. Y voy viendo los nombrecitos y dije, ay, no, yo los conozco. <risa> what a surprise, that, right? Ok. Ahora so, los seis módulos. Los, los seis conocen. módulos. <risa> I hope so, all right? Así lo espero, ¿verdad? Ojalá el primer día que sea así. Vaya, chicos. Eh, ahorita estamos 15. Uh, what time is it? A ver si se acuerdan. What time is it? It's 8 o'clock. It's 8 o'clock. So that means we are going to start, ¿ok? Vaya, chicos. Por generalidades, ¿verdad? Vamos a hacer lo que es la presentación, ¿verdad? O sea, ya conocen a Teacher, pero vamos a hablar acerca de las semanas en las cuales pues, vamos a hacer lo del Meetcher, cuando vamos a hacer este, lo que es el Final, etcétera, 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 ¿verdad? Voy a compartir pantalla ahorita y luego de eso voy a tomar la lista, siempre dándole chancecito a los demás para que puedan conectarse. Vamos a ver, let's see. Ok, we are here, guys. Y ahora vamos a empezar el módulo 2. Tengo que poner eso por aquí para que se ponga modo presentación. Ok, so, course English for Work Program Basic Module 2. Ok, Miss Roxana Vázquez. Teacher. Dígame. Hello, teacher. Es que estaba en reunión. Sí, así la vi. Icta. Ah, we Ay, are the champions. <laughs> <laughs> Un abrazo a todos. <laughs> Welcome, right? <laughs> Vaya, hoy sí. Solo voy a llenar una encuesta y me, y me agrego allí con la conversación. Ah, vaya, está bien. Una encuesta. No se preocupe. Ahorita. Siempre ocupadita. <laughs> Sí, le toca sí. pesado también, Chavi. Ay, bastante. Sí, así veo ahí está. Pero aquí estamos, siempre presentes, right? Okay, so that mm -hmm. means we are going to start with the presentation. You already know what is my experience. Also, uh, the things that I told before that I am a lead in idioma, inglés, opción enseñanza, right? My experience in laboral, my lab or my work experience at Riga International. Seven years to experience as a teacher, uh, teaching English, right? And also a facilitator of uh, in English, right? Since 2017. Okay. Ahora le vamos a empezar a hablar un poquito más en inglés. Acuérdense que estamos en módulo. Okay. Me gustaría seguir algún otro tema para hacer. Vale. Entonces decimos tareas y evaluaciones, chicos. Siempre recordarles que es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder eh, pasar o completar ¿verdad? el curso satisfactoriamente, ¿ok? El 80%, que equivale a un 8, ¿verdad? Pero lo más, lo más esperado y lo mejor, ¿verdad? Es el 100%, que equivale a 10, siempre, ¿verdad? Por esa meta vamos, ¿ok? Las tareas se encuentran en la plataforma, como ustedes saben, justo después de cada clase. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes del viernes de cada semana, a la medianoche. Esperamos que estén más antes, ¿verdad? Porque por eso que la ticha tiene que pasar notas y se va a dormir muy noche. Entonces hay que hacerlas un poquito antes, please. Entonces... Eh, seguimos, dice la fecha límite, bueno, estábamos tareas antes del viernes de la medianoche, ya que ese registro se ha enviado en SAFOR, como les estaba comentando, semanalmente, ¿verdad? 
Y también la fecha límite para terminar el examen medio, que es el midterm, sería en este caso el 26 de mayo del 2023, ¿ok? No, mi teacher, no lo voy a quitar todavía. Ok, día. antes de la medianoche, chicos, siempre. Fecha límite para presentar al midterm, que es en la segunda semana, ¿verdad? Y también tenemos la fecha límite para terminar el examen final, que en este caso lo estaríamos haciendo en la tercera, no, la cuarta semana, que es el día 2 del 6 de 2023. O sea, el 2 de junio es fecha límite para que usted pueda finalizar el examen final, que estaríamos casi terminando, ¿verdad? O ya terminando perfectamente, ¿verdad? Con lo que es este, el curso, ¿verdad? Right? El manual puede ser descargado de la plataforma, no se utiliza material de terceros en ninguna situación, ¿verdad? Pero nosotros pues ya sabemos cómo trabajamos, ¿verdad? Ya sabemos la metodología que tenemos y ya estamos adaptados a eso, ¿ok? ¿Puedo, ¿puedo quitarlo ahorita? ¿Ya tomaron captura? Yes. Sí, ok, perfecto. Requerimientos, chicos. Nombre completo, conectarse a la plataforma siempre. Por lo menos un nombre y un apellido, ¿verdad? Acuérdense que a veces tengo dos, dos nombres iguales y a veces pues no sé quién es quién, ¿verdad? Entonces el apellido me ayuda a mí a distinguir quién me está escribiendo. También siempre cuando me manden mensajitos, cuando este, usted me diga, teacher, mire, voy a estar de oyente, cualquier notificación, por favor, póngame su nombre para yo estar consciente de quién me está escribiendo. Please. En el caso de los oyentes, siempre agregar la palabra oyente después de su nombre, ¿ok? Entre paréntesis. Y siempre, pues, la cámara encendida durante toda la sesión. A menos que, pues, usted esté en una situación, ¿verdad? Como, por ejemplo, es Scarlett, ¿verdad? Venía en la calle y todo eso. Entonces, pues, son situaciones que ameritan estar con cámara apagada, ¿ok? Entonces, ahí se van a hacer excepciones, ¿ok? También minimizar el sonido ambiente lo más posible, ¿verdad? Acuérdense que a veces está el perrito por allá o a veces estamos allá, estamos viendo la tele y está bien emocionante la película y estamos riendo. Entonces, <ríe> y a veces a la teacher le dan ganas de ver la película. Entonces, la novela. No me den tentación, que me desconcentro en la casa. <ríe> Y ya no me acuerdo Está ni qué es lo que voy a decir. La novela. Está buena la novela, entonces a mí me dan ganas también de ver la novela. Por eso usted, por favor, póngale mute el micrófono, please. Y también recordarles que la participación es activa, ¿verdad? Es algo bien importante en el transcurso de la clase que usted está participando activamente, ¿ok? Vamos con lo siguiente. Asistencia al 100% de las clases sería en los 120 minutos, ¿verdad? Siempre los cumplimos los 120 minutos de asistencia efectiva por cada sesión, ¿right? Y la asistencia se toma en dos ocasiones, como les estaba diciendo, 15 minutos después de las 8 y 15 minutos antes de las 10 se va a estar tomando, ¿ok? Se tomará como válida al escuchar al participante decir presente y tener cámara encendida siempre, ¿ok? También recordarles que la sesión, las sesiones 1 al 1 disponibles Disponible, ¿verdad? Cada participante será asignado 10 minutos al finalizar cada clase para aclarar dudas con el facilitador, que en este caso es mi persona, ¿right? Y permisos no disponibles, ¿ok? La teacher no está autorizada para dar permisos, chicos. Si usted tiene alguna situación de peso, usted siempre tiene que notificar al staff, ¿ok? Ok, siempre recordarles el botón de silencio, que es mute, la cámara, el chat, los breaker rooms, el botón for ask for help, el respeto ante todo en la clase, ¿verdad? Tanto a sus compañeros como a la teacher. Ok, y seguimos, right? Este es el cronograma, ¿verdad? O la calendarización de todo lo que vamos a hacer. Tenemos la semana 1, que es sección, sesión 1, del 15 al 19 de mayo. Okay, tenemos la semana 2, sesión 2 y midterm, que va del 22 al 26 de junio. Ok, del junio santo, Dios, este es de mayo. Ok, no me vayan me voy a confundir, de mayo. Y la semana 3 que tenemos, este, del 29 de mayo al 2 de junio. 
¿ok? Y la semana 4, que en este caso sería sección 4 y final exam, que va del 5 de mayo al 9, del 5, del 5 de junio, perdón, al 9 de junio, ¿ok? Es aquí error de dedo, tenía que ponerle mayo, ¿ok? Ahí me perdono, I'm sorry for that, ¿ok? Fue error de, de digitalización. Vaya, y eso es todo, chicos. Eso es solamente lo del cronograma, ¿verdad? Ahí se puede tomarle captura, solo que aquí póngamele mayo, please, porque se me fue ahí la palabra junio. Y usted le pone mayo, porque todavía vamos a estar en mayo, en la semana 2, ¿ok? ¿Tomaron captura? ¿Así puedo cerrar eso? Yes. Hello. Ok, perfecto. Bye. Ok, vamos a cerrar esto. Voy a dejar de compartir pantalla y vamos a tomar la primera lista. Ok, son las 8 y 11 minutos. Creo que estamos bien. Solo denme unos minutitos, voy a abrir la lista y ya les llamo por su nombre. Permítanme y la busco porque somos varios. Acá estamos. Okay, guys, so we are going to start. Just remember that you have to say present or I'm here, teacher. When you hear your name, okay? So, Amanda de La Paz Araujo Torres. Present. Thank you. Ana Raquel Campos Ayala. Present, teacher. Thank you. Candy Maricela Cisneros de Escobar. Present, teacher. Thank you, Candy. Daniel Ernesto Abrego Brizuela. Present. Thank you. Denise Scarlett Montano de Martínez. Thank you. Eh, Ernesto Salvador Mejía Mundo. Ernest. No yet. Okay, maybe later, right? Present, Giovanni... present. Ah, okay. Present. Okay. Giovanni Enrique García Cortés. Present, teacher. Thank you. Italina Castro. I'm here, teacher. Thank you. Jose Edwin Escobar Posada. Present, teacher. Thank you, Edwin. Karen Arely Torres Garcia. Present, teacher. Thank you. Catherine Giselle Vasquez Celaya. Catherine Giselle. No? Okay. Luis Eduardo Reyes. Luis Eduardo Reyes. Marcela Beatriz Beltrán. Beltrán. Present teacher. Artero, es verdad. Beltranena. Ah, ok. Beltranena Artero. Ok, muy bien. Thank you. Yeah. Marvin Alexander Pérez Murcia. Present. Ok. Oscar Alexander Serrano Alvarado. Present teacher. Thank you, Oscar. René Francisco Mendoza Cárcamo. René. Ok, Rigoberto de Jesús Sánchez Torres. Thank you, Rigoberto. Eh, Roland Cruz Cañas. Present teacher. Thank you. Wendy Margarita ba Batres Quinteros. Thank you. Jan Silicet Alemán Rubio. Present teacher. Thank you, Jan Yolanda Gabriela Afani Hernández. Present. Thank you so much. Vaya, vale, chicos, esa es la primera lista, ¿verdad? Veo que tenemos algunos participantes nuevos, ¿verdad? Habemos varios nuevos, ¿ok? Me alegra tener aquí. Bienvenidos sean todos. Mi nombre es Roxana Elizabeth Vázquez Cerón. Yo voy a ser su facilitadora, perdón, en este curso, ¿verdad? Espero que nos llevemos súper bien, que disfrutemos la clase y que podamos aprender todos, ¿verdad? Acuérdense que el teacher nunca deja de aprender, ¿verdad? ¿Ok? Okay, guys, so let's start with the class, okay? For the first time, I would like to refresh something that you were discussing in the last course, okay? 
So what you can tell me about the last course? What do you remember that? About that. A ver, díganme. ¿Qué recuerdan acerca del módulo anterior? Lo de la presentación. Ajá, we were presenting ourselves, right? What Lo de is... la occupation. We were talking about occupations and we were learning. Direction. Ah, okay. Lo we del learn... tiempo. We learned how to give directions, the time, also how to say the time. What time? Us, what time? The time. What time? What time is it, right? But what else? Um... ¿Qué más, chicos? Uh, date, la, la fecha de cumpleaños. Oh, you can say your, the day of your birthday, right? Or your birthday date. Okay, muy bien. Lo de los lugares. Este, Places lo... in town, right? Or in the city, right? ¿Qué más? Sí. There is, there are. There are to some... use there is and there are. Muy bien, Ernest. Excelente. Lo último que vimos there fue lo de los... Things. Um, no. La de las daily routines. Daily, daily routines, muy bien. Lo más? último que vimos sí. fue lo de acerca de lo, de lo del cabello, todo eso, lo de la estatura. Adjectives, right? To describe Petri. people. Pretty. Uh -huh, pretty. Good. Very ha handsome. Very handsome. Good. Ajá. Penny. Beautiful. Tiny, beautiful, right? What else? Tall. 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 Uh-huh. The color de cabello. El... The color of your hair. De... Uh -huh. Y a ver, ¿dónde se sitúa el, el adjetivo calificativo? Positivo, adjetivo. The gym is small. There are rooms. Uh -huh. <laughs> ¿Dónde ubicamos los adjetivos calificativos? A ver, ¿quién me dice? ¿Se gana un punto el que me diga dónde situamos el adjetivo calificativo? ¿O ¿Dónde lo podemos encontrar en la oración? En el en... nombre, en el pronombre. En personas. En persona. Personas. Kaido, ok. En Kaido. Kaido. <risa> Ajá. Eh, en el ver, era en el... En el verbo. Con nombre del. En el. Ay, no, ya le dije. <risa> del verbo. En el verbo en el. Vaya, ok. Podemos encontrar los adjetivos calificativos antes de un nombre. Antes y de un después nombre. Y después del, del verbo. verbo. Uh -huh. Exacto. Yeah. Muy bien. Yes. ¿De acuerdo todavía? Muy bien. Para los procesos. Clap for you guys. So we are going to start. Let me tell you that today we are going to talk about another topic. Or it is something related with the simple present that we were discussing before, right? But here is the, it is um it's more about the third person talking about third person right we are going to specify what are the rules that we were uh, discussing before and also what when we are going to use the letter s when we are going to use the letter es or when we are going to not use any letter in that case okay vaya déjenme compartir pantalla ahorita y les voy a mostrar qué es lo que vamos a hablar ahorita okay Vamos a ver, let's see. Voy a quitarme que no lo había hecho. Teacher. Dígame, Italina. Una consulta y George entró. George. Ah. No lo. George, no, no lo he visto. Fíjate que no estaba, mm. si es cierto, no. No, no estaba en la lista. No, no está en la lista. Quizás lo pusieron en, en otro grupo. Mm. Sí. Varios no veo yo, teacher. Sí. Uh -huh. Pero quizás por este... Veamos a cerrar eso. Pero hay varios nuevos y nuevas. Así no te es. Importa. Vamos a... Vamos a... <ríe> Los compañeritos, ¿verdad? Eso es bueno, compañero. que sean bienvenidos todos ustedes, ¿verdad? Ojalá que nos podamos llevar súper, súper bien. Vaya, miren, que chicos. Hablen, se 
<ríe> sí, eso sí tiene razón, eso estaba pensando. Vaya, si no, eh, demos un espacio para los chicos, ¿verdad? Para que podamos conocernos mejor. Pero primero voy a, entonces voy a dejar de compartir pantalla, chicos. Otra vez. <ríe> Vaya, ok. ¿Quiénes son nuevos ahora? Miren, Roland los quiere conocer y toda la clase también los quiere conocer. Ajá, ¿quiénes son new ones, right? Vamos a ver, let's see, déjame ver. Gabriela. ¿Quién más? Vamos a ver. Hi. Oscar. Ok, Rigoberto Torres también. Oscar Serrano también, ¿verdad? Si no estoy mal. Sí. Sí, ok, Oscar. Would you like to present yourself or introduce yourself? ¿Le gustaría presentarse? Okay, okay perfect. Yes. Go ahead. Do it. Hi, my name is Oscar. I'm working in the Global Cargo de Salvador. My specific, my specific work is um, export and import. Um, uh, export the medicine in uh, United States. Huh? I have uh, 32 years old. I live in Seapango. I like my favorite sport is chess. To cook. You like to cook. Ah, yes, chess. Um, ah, I, chess. Okay, I yes, didn't hear you well. Yes. Okay. Chess. Te gustan los juegos de mesa, right? Yes. Okay, perfect. Thank you so much. So interesting, okay? You were so interesting. Okay. Welcome and nice to meet you, Oscar Serrano. Nice to meet you, everybody. Thank you. You're welcome. Okay. So go ahead. Eh, vamos a ver quién más. Eh, Marcela. Marcela. Are you there, Marcela? Hi, teacher. Okay, Marcela. Yes. Would you like to introduce to the class? Yes. Okay, perfect. Go ahead. Do it. Thank you. Good night. My name is Marcela. I work in Radio I like um, play, uh, I like the music and see and watch the movies. Mm -hmm. And my favorite food is Mexican food. Okay. And I don't know. <laughs> <laughs> That's it, right? Okay, perfect. Nice to meet you, Marcela. Thank you. You're nice welcome. to meet you. Too. Say everybody, nice to meet you. Nice, <laughs> nice to, meet to meet you, to everybody. <laughs> Come on, you. guys. Let's get a conocer los chicos y no les dicen pero nada. Come on, make questions. <laughs> know them, okay? Okay, vamos a ver. Eh, José Edwin Escobar Posada, are you there? Richard, good evening. Okay. Would you like to introduce yourself? Uh, okay. uh, my name is Edwin Escobar. Uh -huh. I am 23 years old. Mm -hmm. uh, I am a product developer. Uh -huh. I work in RPAC International Corp. Mm -hmm. My favorite movie is Avengers. And my favorite color is blue. Uh, okay. Nice to meet you. Perfect. Thank you so much. Nice to meet you, Edwin. Okay, perfect. Let's continue. <laughs> Catherine Vasquez. Okay, Catherine, could you tell us something about you, please? Hi, my name is Catherine. I'm 29 years old. Uh -huh. um, I work in a Corredora de Seguros. Okay. And now I, I, I want to learn, alert English mm -hmm. because I stop. I, I don't, bueno, no, no me acuerdo cómo la verdad decirlo, pero ya hace rato no, no practico el inglés, entonces ah, quiero okay. volver porque se me ha olvidado. Uh, I haven't practiced English for a long time, right? But, yeah. I, but I want to start a game, right? Mm -hmm. Okay, perfect, Catherine. Thank you so much. Nice to meet you, okay? Nice to meet you, everybody. Nice to meet you. <laughs> okay, nice mire, ay, ya se sienten bien apagaditos. What happened to you, guys? <laughs> Vamos a ver quién más es nuevo. Vamos a ver. Gaby. Gaby, Gabriela Fane. Uh, I'm here. Okay, Gaby, could you tell us something about you, please? Okay, hello, my name is Gabriela. Uh -huh. I am, I am um, Redstone, S-A-D-S-B. Okay. I am counter. 
Uh -huh. I live in Santa Ana. Uh -huh. And I like pizza. Okay. And I like video games. You like video games? Okay, yeah. perfect. Nice. Nice to meet you, Gaby. Okay. Thank you. Thank you so much. Okay, next, vamos a ver who is new one too, right? Let's see, let's see. Daniel Abrego. Daniel Abrego. Hello. Hello. Could you tell okay. us something about you, please, Danny? Okay. Okay, perfect. Go ahead. Um, uh, my name is Daniel Abrego. Okay. I am 30 years old. Mm -hmm. I live in San Juan of Pico, uh, working on global alimentos. Mm -hmm. I am an inventory assistant. Mm -hmm. I like listen music and uh, um, taking photos. Mm -hmm. I like all types of food. All types of food. Uh, yeah. And I like anime. Okay, perfect. Thank you so much. Nice to meet you, Daniel. Good for you. Nice okay. To meet you. Next, Wendy Margarita Batres Quintero. Okay, Wendy, tell us something about you, please. Good evening. Uh, my name is Wendy. I am 37 years old. Okay. I am a developer. I live in Sudapango. I listen to music. I, I like to watch to, to movies. I like to read books. Okay, perfect. Good. Excellent, Wendy. Nice to meet you. Thank you. And welcome to this class. Okay, who else? Vamos a ver quién se me ha quedado. Let's see. Yo, yo. Marvin, Marvin, usted no estaba sí. conmigo el módulo pasado, Marvin. No. 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 Ay, entonces yo se llama igual que otro. Entonces, pues, <laughs> <laughs> yo creí que había estado conmigo, Marvin. Okay. No. Go ahead. Okay. Tell us something about you, Marvin. Hello, my name. My name is Marvin Perez. I live in Armenia. Uh -huh. Sonsonate. I work in Redcon. Uh, uh -huh. I like uh, football. Okay, perfect. You like football? Yeah. That's your hobby, right? Yes. As a hobby. Okay, perfect. Nice to meet you, Marvin Alexander. Nice to meet you too. En serio, pensé que lo había tenido conmigo, entonces yo me he quitado la pena hablar. Pero eso es bueno, okay? That's good. Excellent, okay? You are going to feel in family, right? In common, right? Okay, guys. So now we're going to start. Do, oh, by the way, you, do you have some questions for the new ones, Ruiz? ¿Tienen alguna preguntita para los, los, los nuevos chicos? No? No. Any questions? Okay, perfect. No. Excellent. So go ahead. Vaya, vamos a, a empezar con la clase, chicos. Okay. El día de ahora, chicos, vamos a hablar de lo que es, eh, permítame solo termino de, de compartir pantalla. Ok, vamos a hablar acerca de un tema súper fácil, ¿verdad? Eso ya lo vimos eh, el, el módulo pasado y creo que los chicos también ya lo vieron, ¿verdad? Así, tocadito, pero hoy vamos a hablar como que más a profundidad de eso, ¿ok? Today is May, Monday, 15, 2023, okay? And our topic for today is simple present third person, okay? As an objective, we have at the end of this class, students will be able to use simple present tense, okay? And our vocabulary words is the next one, okay? But, but first of all, we'd like to know if you don't know any words that you have, that you have here. No saben alguna palabra de la que ven acá, si no lo saben. You can tell me and I can help you, okay? Lo voy a hacer un poquito más pequeño para que ustedes puedan ver todo, ¿verdad? If you have any questions about the vocabulary words, let me know, please. Guys. Weekly. 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 Weekly es para decir semanalmente, ¿ok? Semana Weekly. tras semana. Weekly. Co-workers. Co-workers. Co-workers are the ones that work with you in, in, the, in your workplace, right? It's your partner. It's your colleague, right? Co-worker es como tu compañero de trabajo, ¿ok? As a, as a colleague, as a partner. Something like this, right? Okay. Another word. 
Client. Clients, okay. Clients is a plural for clients. Is when you sub something or you work for a company, but you have clients or customer, right? Clientes, okay. Mm -hmm. Uh, I have a question. Okay, tell me, Daniel. Clients uh, no lleva T. Clients. Uh -huh. Uh -huh. Decir clientes. Clients. Pues, déjeme ver, déjeme ver, porque sí, 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 no. I'm not sure about that, okay? But just let me check. Voy a dejar de compartir pantalla un ratito, chicos. Pero que... No, yo creo que no. Pero necesitamos un ratito. ¿Será que se me fue el error ahí o no? Déjame ver. Otro dedazo, otro dedazo. Otro dedazo. <risa> That's happened, Daniel. That's happened. Clients is correct. Correct. <risa> It's correct, right? Yes. Bye. Déjeme ver, no voy a hacer. For me, it's correct, but uh, we are going to, uh, we are going to check, okay? Let me see, let me see. Oh, you're right. Yes, you're right. Al fin gané una. Al fin. Sí, ya ganaste. Ya ganaste, <risa> Daniel. Sí, ya veo. Vamos a ver, let's see. Se me pasa para abajo, chicos. Client. So we're going to add this in the dictionary because we don't have it yet, right? Okay, perfect. So another question, guys. So let's continue. Ajá. Uh -huh. Yes, teacher, continue, please. Okay, perfect. So let's continue with that. Okay, so we are going to remember some rules that we have to remember for doing the tense ains in their person. Okay, just remember that you have to add s all the verbs that you have here when you are talking about their person and what are their person. Okay. Pensé que no lo estoy compartiendo, verdad? Se me se me fue. La Teacher, mano. solo me quedé en check. ¿Cómo? En check. Check. Bajar, Ahí me quedé. Súbelo. Bajarlo. Bájelo, 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 bájelo. Check, check. Acá está, mira. En check. 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 Eso. Type. Ok. Types. Types. Uh -huh. Types. Uh -huh. Types. Ajá. Arrive. 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 Um, co -work, co -workers. Workers. ¿Qué significa ese? Compañeros de trabajo. Uh, co -co Pero así se dice, co-workers. Co-workers. Yes. Go es ir, ir. Exacto. Go. Like es me gusta. Yes, that's the verb. I like it, you class me. Thank you so ¿Cómo much. Diría? Me gusta que me des la clase. I like to receive your, your class. Me gusta recibir su clase, ok? Something like this, right? Yes. Have. Have es tener. el verbo tener. Wake up. Cold. You already know what is wake up, right? Wake up. Es dormir o levantarse. levantarse. No, Ese es despertarse. <laughs> ya me iba a levantarse. Eh? Remember the difference, the difference between <laughs> despertarse y levantarse. Get up es levantarse y wake up es abrir los ojitos, ¿verdad? Ahí okay. estamos. Okay. <clears throat> Coworker que dijo que era teacher. Es compañeros de trabajo. Entonces, digamos, cuando uno llegara al, digamos, work. por ejemplo, a un trabajo, como dijera, good night, no, good morning. 
Digamos, Vaya, un ejemplo. eso es como cuando usted le, le dice a alguien, ah, he is my coworker. Él es mi compañero de trabajo, right? Y también puedo utilizar colleagues, que son colegas, right? Or partners, mi compañero. En este caso, aquí somos partners, right? Es mi compañero de clase, etcétera, etcétera, right? Classmate. Classmates, no, also. Mm -hmm. Classmates. Pueden utilizar mate. classmate también para la clase, ok? Or partners, right? ¿Alguna otra preguntita antes de pasar a lo siguiente? Después lo puedo buscar. Ok, perfecto. Para los verbos. Bueno, nada más, chicos, recordarles lo que es la gramática, ¿verdad? Siempre vamos a recordar lo que vimos en las clases pasadas acerca de esto. Lo tocamos más o menos, ¿verdad? ¿Se acuerdan los verbos que terminan en S, SH, CH o X? Se les agrega ES. Al final, en tercera persona, si estamos hablando de singular. Por ejemplo, tenemos she brushes her teeth every morning, right? Y tenemos también la regla número tres, que es para los verbos que terminan en una consonante Y. ¿Qué pasa, chicos? Cuando el verbo termina en Y, what happened? Se le cambia la Y a I latina. Exacto, we change the, the Y by the I. In the verb, and we add es, okay? So, the example for these uh, rules is he tries to do his best, okay? Él trata de hacer lo mejor que pueda, o hacer su mejor esfuerzo, right? Ajá, y tenemos la número cuatro, que es para los verbos regulares. La forma en tercera persona en singular puede ser diferente. Por ejemplo... He goes to school, she has a dog, ¿ok? En este caso, acuérdense que los verbos terminados en O, le agregamos I, E, I, S, ¿verdad? Y eh, los, estos son irregulares, ¿verdad? Porque el verbo es have, que es el verbo tener. Pero en terceras personas, usted lo va a ocupar como has. Por ejemplo, si usted dice, I have a cat, yo tengo un gato, ¿ok? Pero si usted Mama. dice, ella tiene un gato, usted va a utilizar, she has a cat. O she has a dog. ¿Ok? Son un, algunas excepciones. No, no son todos los, los, los pronombres que usted va a utilizar, eso, sino que solamente en tercera persona. Acuérdese. ¿Ok? Acuérdese que un verbo irregular es aquel que cambia totalmente su forma base. Perdón, teacher. Teacher. Dígame. Eh, sería bueno que tal vez los compañeros pudieran poner en, en mute su micrófono porque eh, se oye en interferencia y los que tenemos oh, audio, no se oye eh, um, el sonido adicional. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Oscar. Ya ahorita lo, lo hago. Gracias. Vaya, vale, chicos, es nada más recordarles, ¿verdad? Que pongamos miedo al micrófono, pues, como les digo, hay sonidos de, que interrumpen este, el seguimiento de la clase, ¿verdad? Ok, vaya, vale, chicos. Entonces, seguimos. Y nada más, pues, recordarles que de, de no ser así las excepciones que tenemos de verbos terminados en S, S, H, C, H, O, Y, X, pues, los demás, o en Y, ¿verdad?, se le agrega solamente es el verbo cuando estamos hablando de terceras personas. Como lo vemos en la primera regla, que es la que les estaba mencionando anteriormente. Y un ejemplo de ello tenemos, she walks to school. Él camina hacia la escuela, ¿verdad? O se va caminando a la escuela, ¿ok? Vamos con la siguiente. La número 5 dice que los verbos auxiliares como do or does... Y is se utilizan para formar preguntas y negaciones en el presente sí. En tercera persona, por ejemplo, ¿Does she like pizza? ¿Le gusta a ella la pizza? He doesn't drink coffee. A él no le gusta el tomar el café. No le gusta tomar café, ¿ok?
Preguntitas hasta acá, chicos. No. Okay, let's make a review. Okay, what we are going to use, uh, or what we are going to add is to the verb in simple present. ¿Cuándo vamos a agregar ese al verbo en el presente simple? Ajá. Uh -huh. Guys. Ese. Yes, just es. We finally is is H C C H or X. Okay, when the verb finish or have at the end the S E S H C H or O X, right? You are going to add E S. Okay, but when we are going to use we are going to when we are going to add just S. Cuando vamos a agregar solamente una S. Sorry, I don't know. Ok, vamos a agregar la S solamente cuando eh, no sean las excepciones que hemos mencionado anteriormente. Por ejemplo, si el verbo no termina en, a, en S, no termina en SH, o CH, o, o X, o Y, que en este caso es la tercera eh, regla, ¿verdad? De todos, vamos a agregar solamente S como el ejemplo que tenemos acá. Miren. En la primera <coughs> regla, si el, los verbos no terminan en estas letras, ni en Y, usted solamente va a agregar S al verbo cuando estemos hablando de terceras personas. ¿Y cuáles son las terceras personas? He, she, and it, right? He, she, and it. it. Perfect. When we are going to, when we are going to uh, use ES, when the verb Finish with a S, with a S H, with a C H, O or X. Okay? Don't be confused. For example, we have she brushes her teeth every morning, right? Ella se pilla sus dientes cada mañana. Okay? Pero, teacher, ¿cuándo vamos a ocupar? ¿Cuándo vamos a, vamos a quitarle la Y al verbo? Ah, cuando los verbos terminen en Y. Por ejemplo, try or cry, ¿verdad? Que en este caso sería llorar o tratar, ¿verdad? Usted me le va a quitar la Y y me la va a sustituir por la I latina, que en este caso es esta acá. Y se le agrega S aparte de la I latina, ¿ok? Al final del verbo, siempre cuando estamos hablando de tercera persona, en singular, ¿ok? Por ejemplo, he tries to do his best. Or maybe you can say, the baby cry, cries every day, okay? El bebé llora todos los días. Cries, cries, okay? También nos dice que para los verbos irregulares, ¿cuáles son los verbos irregulares? Los verbos irregulares son aquellos que cambian totalmente su forma. Base, ¿qué quiere decir? Que yo ya no le voy a agregar este y es al verbo, ¿verdad? Sino que este le voy a, voy a, voy a agregar es, pero con los, ya los verbos son diferentes. Por ejemplo, si tenemos do, does, right? O tiene, perdón, tenemos have or has, ¿verdad? Entonces ya no es igual. ¿Por qué? Porque ya no es el mismo have y le agregamos una S, sino que ya cambia totalmente. Por ejemplo, también tenemos el verbo. Let me see. Eh, quiero ver, quiero ver, quiero ver. El verbo. Eh, déjenme ver. Ay, I forgot it. That's right. Ok. Déjenme ver. El verbo. Oh, El verbo es va, smile, es, no, smile es, es, es regular. El otro sería... Bye. ¿Cómo? Bye. O voy, como comprar. Bye. 
Bold. Ah, no, pero eso es, es como, este, pero que sea irregular, tiene que cambiar totalmente su forma. Por ejemplo, si yo digo go, goes, right? En este caso solamente le agregamos es al verbo cuando hablamos de terceras personas, al igual que do. ¿Por qué? Porque termina en o, ¿verdad? Pero si nosotros le hacemos también el verbo eh, it, de comer. It, vaya, pero it solamente le agregamos la s. Ese es regular porque no cambia nada, nada su forma, right? Drink. ¿Cómo? Drink. Drink is strong. Sí, se cambia totalmente su forma cuando hablamos en pasado, ¿verdad? Pero cuando hablamos en terceras personas solamente le agregamos s. ¿Por qué? Porque no termina en la S, en la S, no termina en SH, no termina en CH, O o X, sino que termina con una K. Solamente se le agrega S. ¿Qué más? ¿Cómo? Begin. Perdón, no te escuché bien. Begin. Begin, vaya, begin, began. Sí, pero cuando estamos hablando en pasado. Pero cuando estamos hablando en presente siempre es begins siempre le va a agregar ese al verbo cuando estemos hablando en tercera persona ¿verdad Daniel? ok, gracias you're welcome entonces chicos los verbos irregulares son aquellos que cambian totalmente su forma cuando hablamos de en pasado ¿verdad? si estamos diciendo drink, drunk, drunk, right? tomar, ¿verdad? el verbo tomar en pasado es drunk, ¿ok? También tenemos el verbo go. En pasado es when. Esos son los verbos irregulares. Que cambian totalmente su forma cuando estamos hablando de, un, de otro tiempo verbal. Pero en este caso solamente se le va a agregar S, ¿verdad? Si no termina en las, en las, en las letras que hemos estado acordando al principio, ¿ok? Ok, so let's continue. Vaya, chicos. ¿Alguna preguntita hasta aquí, chicos? No. Vaya. Entonces, vamos a empezar con las prácticas. Yo voy a poner un verbo en el chat de la meeting y usted tiene que hacer una oración que vaya con ese verbo. Ok. Todos tienen que hacer una oración que vaya con ese verbo. Por ejemplo, si yo pongo el verbo go, Usted lo puede hacer eh, en, con primera persona, segunda o tercera persona, ¿verdad? Pero siempre y cuando vaya en presente, sí. Y de la forma afirmativa, ¿ok? Por ejemplo, si yo digo... Present. Present es presentar, ¿verdad? Ajá. Si yo le pongo present, usted tiene que hacer una oración que lleve ese verbo. ¿Ok? Cualquier oración, pero con tal que lleve ese verbo, ¿ok? En forma afirmativa, ¿ok? ¿Es clear? ¿Preguntitas de qué es lo que vamos a hacer, chicos? Teacher, un ejemplo de la oración. Por ejemplo. Por ejemplo ajá. ajá. Dígame. Si, si yo digo, I present... My homework. I present. I present my homework. Yo presento mi tarea. ¿A quién? A la teacher, right? Present. I present my, my, my homework. My homework. Mm -hmm. My homework. This is an example, right? Pero usted puede hacer otra oración. Puede hacer una oración diferente. pero siempre y cuando tratar de que lleve la palabrita. Ok, vamos a ver esta. Voy a poner otro verbo más fácil. Ok, ¿les parece? Yeah. So, vamos a ver. Eh, vamos a ocupar el verbo take. ¿Qué es take? Take. Tomar, pero de tomar algo, ¿verdad? No de tomar de beber. Ok, tomar, por ejemplo. Como de agarrar. Exacto. Uh -huh. Entonces, tomar el bus. No, Ajá, sí. exacto, así es. Ajá, pero me lo van a escribir. Ok, pero me lo van a escribir en el chat, ok. I take the bus. I take the bus, ok, perfect, Giovanni. Vamos a ver los demás. I take the car. I take 
the taxi. Te puedes decir, I take the car. The taxi, right? uh -huh. I take the cell phone. Pero de tu modo, ¿de dónde, Daniel? Es como incompleta. Ok, I take the bus. I take the cell phone. Uh -huh. What else? ¿Alguien más? ¿Somebody else? I take the train. I take the train. Muy bien. Exacto. I take a break. Excelente, Wendy. Muy bien. Ica lo dijo. Okay. I take the train. I take the taxi <laughs> every day. José, excelente, José. I take the bike. I, I ride a bike. Sería como ride a bike. Yo manejo el bicicleta. Uh, Ah, también. no, entonces no. Ajá. ¿Qué más? El moto, motorcycle. I, I take, take the mot I motorcycle. I take the English class, ¿ok? Yo tomo las clases de inglés. Eh, ¿Qué? Oh, I take the course, right? Something like this. ¿Quién me ha mandado un mensaje al WhatsApp? I take the candy, dice. No sé quién es. I take the self no. over the table. Gabriela. Excelente, así es, Daniel. Puse okay. las preposiciones del lugar, ¿ok? Amanda, ¿ok? Take my book to read. Ajá, uh -huh. yo tomo mi libro para leerlo, ¿ok? Muy bien, excelente. Who else? I take the computer from the, from the table, right? Oscar, I take... I take... A drink coffee. Mm. Hay dos verbos ahí uniditos, este Oscar. Eh, I take the cup of coffee, puede decir, ¿verdad? Yo tomo la taza de café, pero de tomarla, de agarrarla, ¿verdad? De, de, de la mesa, de qué, del desayunador, etcétera, etcétera, ¿ok? She takes the glass, etcétera, etcétera. Muy bien, Karen, Karen Torres, perdón. Eh, I take the, the telephone, right? Also, ¿de dónde? De la cama, de la mesa, ¿verdad? Y El teléfono es mi... Ok, perfecto, pero tiene que decir de dónde. Ok, I, she takes, uh, Marvin, uh, she takes a Coca-Cola from the table. Okay. Or from, from the refrigerator also, right? Muy bien. Solo agregamos la S porque estamos hablando de terceras personas. Ok, Robert, okay. I take my shirt. Ok, perfect. From the closet, right? I take a shower because it's very hot. Ok, Catherine Vázquez, excelente oración. You're right. Ok, who else? ¿Qué más? Who else, guys? Ok. I take the airplane. Ajá. Uh -huh. I take the airplane. Muy bien. Excelente. Sí, así es. He takes a Coca-Cola from the table. Excelente, Martin Alexander. Así es. Who else? ¿Qué más, chicos? No nos detengamos. Vamos, vamos. You can do it. Me no, I have a question. Ajá, dígame, Gaby. Uh, ¿Puedo decir, I take the shower? Yes, of course. Sí. Okay. Thank you. You're welcome. Vaya. Eh, acordémonos que cuando estamos hablando de he, she, it, usted siempre le va a agregar ese al verbo. A, a menos que sean los que hemos dicho anteriormente, ¿verdad? Los que terminan en S, SH, CH, X, O, ¿verdad? Usted a esos que terminan en esas letritas, usted me le va a agregar S. Y los que terminan en Y, usted me les va a cambiar la Y por la Y latina y me le va a agregar y ese aparte de la I latina, ¿ok? De ahí a todos los demás, usted me le va a agregar ese al verbo, ¿ok? Ok, so let's continue with the other verb, ¿ok? Vamos a ver uno fácil, ¿ok? Vamos a ver con... Hmm. Uh -huh. Vamos a ver... Vamos a ver. Drive, ¿ok? Drive. What is drive? ¿Ok? What is drive? Conducir, drive. conducir o manejar. Conducir, muy bien. Entonces vamos a hacer una oración con el verbo conducir, ¿ok? Go ahead. 
I drive the car. I drive the car. Muy bien, excelente. Tratemos de utilizar otro pronombre personal, ¿ok? I drive to my home. I drive to my home. Excellent, Gaby. Así es, vaya, pero text it, ¿ok? Escríbalo. She tries to work. I try. Marvin, cuando hablamos de primera persona, no lo lleva ese Marvin. Solamente le vamos a ubicar el verbo así base, ¿verdad? He tries okay. to work. Ok, perfect. I try a motor cars or motorcycle, right? Ok, I try to my home. Ok, perfect. He drives to my work. He drives to... To his work, en este caso, ¿verdad? Ok, eh, Oscar, I drive a motorcycle in the place. In the street, something like this, right? Yo manejo la motocicleta, eh, okay? By the street, something like this, right? Ok, perfect. Don't worry. He drives her car every day to... Espérense que no lo veo. To go to work. Ah, ok. Tú manejas la motocicleta todos los días para ir al trabajo. Ok, perfecto. Excelente. ¿Qué más? ¿Qué más? I drive on the coffee. I drive on the coffee. Mm. But it, uh, el drive es manejar. Ok. Drink es tomar. I... I'm sorry. No worries. Que voy para la Okay. Okay. I'm sorry. Yo me equivoqué. Entonces, I drive to my office, right? Or to the office. Uh, to my office. To the yeah. office. Para la oficina, right? Okay, Gabriela. Pedro drives the bus, right? I drive it to... I drive the... to, to the office, right? Oh. I drive to the beach in the morning. Ok, excelente, Daniel. Qué bueno que va a la playa. Hola. Excelente, qué bueno que va a la playa. I drive a uh, video Como quisiera, como quisiera. I would like to, right? I drive an, air, an airplane. Acuérdense que aquí va un artículo. Acuérdense cuando la, 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 la siguiente palabra empieza con una yeah. vowel song. Usted debe poner el artículo en, que significa uno una. In a video game, I drive an airplane in a video game. Also, right? Okay, Eduardo, excelente. <laughs> Cuando juega video games, right? To try an airplane, right? An airplane. And, okay, perfect, go ahead. Next, who else? Who else? Kate drives a Chevy. Okay, excelente, Kate. Ok, Katherine está ah, muy bien su oración. Karen, I drive to my house. Excelente, Karen, así es. That is. Who else? Who is missing? Nobody else? Vaya, ahora yo les voy a poner eh, el pronombre personal. Ok, les voy a poner el verbo y les voy a poner el pronombre personal. Ok, tenemos como verbo el verbo go y tenemos como pronombre personal she. Con esas dos me van a armar una oración. Ok, go ahead. Go, she. Solamente les pongo el verbo go y el pronombre she, pero no significa, chicos, que vaya de esta manera ordenado. Que ¿okay? ustedes saben siempre que el sujeto va primero. Quiere decir que yo voy a poner she, ¿ok? Y luego voy con lo demás. Acuérdense la estructura, la estructura afirmativa del presente simple de sujeto más verbo más complemento o predicado, ¿ok? Go ahead. Perdón, Miss, ¿cuáles son? She and go, perdón. Ajá, she and go. She goes to the park. Excellent. Edwin, así es. She goes to the park. She goes to the gym. Excellent. Catherine, she likes to go to the parties every Saturday. Mm, 
le gustan las fiestas. Ok, perfect. Nice. Who else? Vamos a ver. ¿Qué más? Guys. Ok. Ay, yo no sé si me She goes to the party. Italina, you have to add ES to the verb. Remember that we the verb finish with a no. You are going to <laughs> add ES to the verb, right? Like Rigoberto, okay. She goes to the bank in the morning. She goes at work in Monday, okay? She goes to work every Monday, right? Maybe. She goes to work every Monday. I, I need it, right? I guess you, you can say that, right? Okay, Gabriela. She goes to her grandmother's house. Okay, perfect, Gabi. Excelente. Así es. She goes, okay? Because the verb finishes with a no. Cuando el verbo termina en una O, se le agrega es el verbo cuando hablamos de terceras personas. Okay, remember that. Keep in mind, please. Okay? Go ahead. She goes to the park. Excellent. Rola, muy bien. She goes to the park. She goes to the theater. Maybe it could be right. She goes to walk every day. Or maybe she, what? She goes to the beach at night. Mm -hmm. Good, excellent. Gabriela, así es. Maybe she goes to the movie, right? Maybe she goes to the what? The shopping center or the mall, right? You can use that, right? Uh huh. His, mm, Nicolina, no, remember that you have to use just one verb, okay? Solamente tenemos que utilizar un verbo. Estamos hablando oh, de presente sí, simple, Daniel. No puede utilizar el will porque el will es futuro in, incierto, ¿ok? Ok, she goes to anime events. Ok, excelente, Gabriela. Así es. Le gusta ir a los eventos de anime. Muy bien. Ella va, ¿verdad? Vaya, acordémonos si solo podemos utilizar un verbo, ¿ok? Estamos hablando del presente simple, chicos. Excelente, ¿verdad? Right? Ok. Who else? Dos. Ah, ok. Les gusta también ir a los eventos de anime. Ok, perfecto. Amanda, ok. Gabriela. Oh, sorry. Maybe we're going to make an, an encuesta. Right? ¿A quién le gusta ir a los eventos de anime? No worries. Nobody else. Ok, vamos a ver. Let's see. ¿Qué más, chicos? Who else? Nobody oh. else? She goes to colleagues. Mm, no, she goes to college, right? Ok. Eh, she, goes to, she goes to school or she goes to the university, maybe, to, could be, right? Could be that. Mm -hmm. ¿Qué más? Teacher, I have a question. Dígame, Gaby. I say she's going to cry. She's going to cry, but she's going, el going es como para decir el futuro, right? Futuro okay. cierto. El going se ocupa para eso. Entonces, ah, okay. el ING no es en presente, sí. Ok. Thank ok, perfecto. ¿Quién más? Acuérdense que presente simple es el verbo así tal cual es, ¿verdad? En presente, la acción que está, que pasa. ¿verdad? Por ejemplo, yo hablo, tú hablas, él habla, nosotros hablamos, etcétera, etcétera. ¿verdad? Yo veo, tú ves, etcétera, etcétera. Y así, ¿verdad? No tiene ninguna eh, otra conjugación, por ejemplo, el pasado, el futuro, eh, el participio, ¿verdad? Que es eh, otro tipo de, de estructura. She goes to college, ¿ok? Perfect. Who else? Nobody else? Ok, perfecto, chicos. Entonces vamos a la práctica, right? So uh, that means I'm going to stop to share this, right? And we are going to send a link. 
to the WhatsApp group. Always the same dynamic, right? So I'm going to open this and I'm going to pass it, in, right? Vamos a pasar. Ok, perfecto. Esto es simple, ¿verdad? Usted lo va a hacer rapidito, ¿verdad? Solamente para terminar de afinar lo que es las reglas que hemos estado estudiando. Ok, solo déjenme abrir el WhatsApp y lo mando ahorita. Los links que manda siempre sería el ticho. Sí, exacto. Ok. Solo déjenme abrir esto. Ok, perfect, guys. Vale, ya lo mandé. Este, ¿tienen, si tienen alguna preguntita, háganme la saber, ok. Vamos a ver, let's see. Entremos y nada más mostrar, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a encontrar ahí? Vamos a ver, let's see, let's see, let's see. Ok, nos vamos a encontrar con esto. Miren, present simple worship, right? So that means you are going to choose the very in the correct form, okay? Remember that when you are talking about first person, second person, and third person, it's different, okay? For example, we have the pronoun I. What's the correct form of the verb? It's cleans or it's clean? Clean. It's clean, right? So that means you are going to choose it, right? You are going to choose it if it is like this or if it is not like this, right? It depends on you, right? Okay, also we have we buy buys, right? As I told you before, you are going to add S. Okay, but in this este case, we tenemos we, que we is primera or second person, or third person. Second person. So, with second person, we don't use the verb with S, but in its form, base, right? Without any correction. Okay, so that means you are going to choose. Letter A. Bye. Ok, perfecto. And so on, right? Y así, usted va a ir a, aplicando, ¿verdad? La regla gramatical según el verbo, según el pronombre, perdón, que tenemos ahí en la oración, ok? Go ahead. Okay, Wendy, DMA, do you have any questions about that, please? Tell me. Eh, bueno, lo que venimos de, de, de otro, del módulo 1 con otro teacher, eh, esto no lo hacíamos, pero no sé si hay que registrarnos para enviar las respuestas o, o solamente no. hacer el ejercicio. No, Wendy, usted solamente va a elegir la opción correcta, hacer el ejercicio, luego de eso, que usted ya haya terminado, ¿verdad? Solo le vamos a dar acá, uy, muchos. Solo le vamos a dar acá donde dice terminado y ahí le va a aparecer la opción de ver las respuestas correctas y le va a tirar la nota, ¿verdad? 
pero no le va a dar registrarse, ¿ok? okay. Solamente terminado y luego le da check the answers y luego le va a aparecer la, la nota, le toma captura y me la envía el WhatsApp group, como ah, práctica, okay. Wendy. That's ok, perfecto. Pues acordémonos los verbos que terminan en ¿en qué? En, en O en S en SH CH X ¿verdad? Siempre vamos a agregar ES ¿ok? When we are talking about third person pero si no estamos hablando de third person guys you don't have to change anything right? You just have to write the verb as it is in base form, okay? Verdad que es todo, verdad, teacher? Sí. <laughs> es mucho. Le, le sienten que es mucho. Si no, hacemos solo la primera parte. Aunque yo creo que nos va a servir para hacer varias. Uh -huh. Let's see, vamos a ver, permítanme, chicos. Ok, vamos a ver, Ana Raquel Campos, 7 of 10. Excellent, good grades, ok. Don't worry that you can repeat it if you want to repeat it, ok. The most you practice, the most you learn, ok. Don't forget that. Okay, perfect. Excellent. Uh -huh. Acuérdense que it also is third person, okay? He, she, and it is third person. Remember that. Keep in mind. Okay, let's see who else. Kate Celaya, ok, 8 of 10, excellent, good. Catherine Vázquez, excelente nota, ok. Muy bien, perfecto. Let me know when you finish, guys. Let's see who else. la pastilla azúcar Todas malas me salieron. Alex Pérez, ok. Ok, excelente, Alex. Good, excellent notes. Just did like excellent grades. Okay, don't worry about that. Just two is nothing, right? Okay, perfect. Who else? Vamos a ver who else, who else, guys. ¿Quién me, ¿Quién me levantó la manita o quién me habló? Do you have any questions so far, guys? Okay. 
Vaya, recordemos que tenemos que tener la cámara este, siempre encendida, ¿verdad? Es regla del grupo, please. Conectémonos, chicos. No veo que no. No, 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 no. Tiene, tengo que ver la práctica que están escribiendo. ¿Ok? Please. Ok, perfecto. ¿Quién más? Nobody else? Teacher, perdón. Eh, para los que no hemos estado con usted y es primera vez. Sí. El, tenemos que mandar la foto de la nota al grupo de WhatsApp. Sí, al WhatsApp group. Excelente. Sí, así es, Oscar. Hacemos de todo para tomar este, en cuenta de la participación y la práctica. Luego vamos a pasar al manual. Ok, Rigoberto, excelente. Great. Great, great, great. Karen Torres, excelente. Nine out of ten, excellent. That's great, Karen. Wendy, okay, nine out of ten also, right? Excellent. Perfect, guys. Who else? Teacher, al final para que dé la nota hay que hacerlo todo. Sí, Roland. Ah, Así es. Que no me Estoy sudando ahorita. <ríe> Maybe it's going to rain, right? Ok, Oscar, excelente. 7 of 10. Excelente. Excelente nota, Oscar, ok. Recuerden que también si usted pues tiene la duda, ¿verdad? Luego puede hacer la práctica de nuevo, no hay ningún problema. Ok, vamos a ver. Ita, Ita. Ok, nine of ten. Excellent, good, perfect. Great, great. Who else? Vamos a ver. The T. Thumbs up, right? Thumbs up. Who else? Who else? Nobody else? Vamos a ver, let's see. Finish. Ita, enjoy, Ita. <laughs> okay, Jansi Aleman, nine of ten. Excelente, Jansi. Good, excellent, great. Also, right? I hungry too. I see you. Okay, no worries. You can eat something, right? Mm -hmm. Okay, who else? Dos más y luego pasamos a lo, al manual, chicos. Okay, Amanda, seven of ten. Good, excellent, great, Amanda. You can repeat it again if you want, okay? 
No worries, okay? But that's okay. Okay, perfect. <clears throat> Who else? Una más, one more. Nobody else? Vamos a ver. Let's see. Nobody else? No? Ok. Vaya, chicos. Este, vamos a continuar porque si no el tiempo nos va a... Um, se nos va a hacer muy corto, ¿verdad? Ok. Recuerden que siempre pueden mandarme, la verdad. Luego. Pero el punto es que usted haga la práctica para que pueda, pues, valga la redundancia, practicar lo que hemos aprendido. Ok. So, let's talk about simple present tense. As I told you before, the simple present tense is you subscribe habits. I'm changing situations, general truths, or fixed arrangement. Ok. For example, we have the three forms in simple present. That is positive, negative, and interrogative, right? And these are uh, their structure. For example, we have subject plus verb plus s or es. Depends on the verb that you're talking about and the person that you're talking about too, right? Plus o, right? Plus o it could be a complement or something like this, right? Or predicate in this case, right? And also we have the negative form. What happened in the negative form? In the negative form, we add just the word don't or the word not plus do, right? El do, recuerden que aquí está funcionando como auxiliar. Do function as auxiliary verb, okay? Plus the word not, okay? Also we have the verse in base form plus the complement. Okay, and also we have the interrogative form that you use as auxiliary verb, do or does, plus subject, plus verb in base form, plus the complement, plus the question mark. Okay, don't forget the question mark. In English, if you have a question without question mark, it's not a question, okay? So keep in mind that, okay? And also we have the examples here, right? Tenemos los ejemplos el que les estaba comentando que tenemos la forma afirmativa, tenemos la forma negativa en el interrogative form. For example, we have I run fast. I run fast. Yo corro rápido, ¿ok? Negative form. I don't run fast, ¿ok? I don't run fast. Interrogative form, do I run fast? Yes, I do. Or no, I don't. Remember the, the short answer, right? Also, we have you run fast. You don't run fast. Do you run fast? Yes, you do. Or no, you don't, right? And also, we have with third person. Here is a change, okay? He runs fast, okay? Repeat, he runs fast. He doesn't he run runs. fast. He doesn't run fast. Okay, does so, he run fast? He run fast. Yes, he, he does. No, he doesn't, right? In this case, we are going to use does or does. And remember that when we are talking about third person, we are going to use that also, right? And also we have, she runs fast. She doesn't she run wrong. fast. Does she run fast? Yes, she does. No, mm -hmm. she doesn't, right? Y tenemos acá también lo que es con it. It runs fast. It doesn't run fast. Does it run fast? Yes, it does. No, it doesn't. In this case, when we are talking about animals, right? Or things you are going to use 
they pronounce it, right? Also, we have they run fast. They don't run fast. Do they run fast? Yes, they do. No, they don't. We run fast. We don't run fast. Do we run fast? Yes, we do. No, we don't. Okay? Siempre tenemos las tres formas. Acuérdense que como en el verbo, con el verbo is, hablando de siempre el simple present, siempre tenemos la forma afirmativa, la forma negativa y la forma interrogativa. Ok? So that means it has three forms too, right? Entonces, preguntitas acá, chicos. Preguntitas acá, chicos. Not no. No? Okay, so let's start with the other things, right? So I'm going to stop to share the spin and I'm going to make some exercise, okay? Vaya, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Ahorita me van a buscar algo en su cuarto, cualquier cosa, ¿verdad? Y usted me va, me va a armar una oración en simple present, affirmative, negative, and interrogative form. Y me va a contestar con la forma corta como lo hemos hecho ahorita, ¿ok? Por ejemplo, si yo tengo un celular, ¿ok? ¿Qué oración puede hacerse en el simple present hablando de un celular? I have my cell phone in the hand. Ok, I have a cell phone. Muy bien, excelente, Oscar. ¿Y la forma negativa cómo sería? I, I not have a cell phone. Ok, en este caso vamos a utilizar el auxiliar do, right? Remember. Vamos a utilizar el auxiliar do, en este caso, más la negación, ¿verdad? Entonces sería I don't have cell phone. Ok. Ahora, interrogative form, guys. Do you have a cell phone? Do I have a cell phone? Yes, I do. Or no? I, do. I don't. O puede ser, yes, I have. Or no? I haven't, right? Las dos formas pueden ser, son correctas. O pueden ser aceptadas, ¿ok? Entonces, it's clear what we are going to do right now. Clear? Yes, no? Yes. yes. Okay, yes. perfect. Go ahead. I'm going to give you five minutes to show something in your bedroom, in your room, right? Or in your house, whatever you want to choose. And you are going to maybe ask sentences use a simple present, okay? In the three forms, affirmative, negative, and interrogative forms. And you are going to tell, okay? Go ahead. Um, a pen? <laughs> Excellent, Catherine. Okay. Do it. I have, it's a, okay. I have a pen. I have a pen. My pen. I don't have a pen in my I, head. Okay. Do you have a pen in your head? Do I have a pen in my in my bed? In my bed. <laughs> okay, perfect. Yes, I do. No, I don't. Okay, or oh, yes, I have, or no, I haven't. It depends on you, right? Okay, perfect. Thank you so much, Catherine. Okay, let's continue. Who wants to be the next one? Quien quiere ser el siguiente? Me. <laughs> Tell me, Gabby. Okay, go ahead. Tell me. Okay, wait. Um, and I speak English and French. Uh -huh, I speak English and French. And negativo sería. Um, I don't speak English and French. Okay, I don't speak English and French. And interrogativo sería, do you speak Spanish? Oh, sorry. Do you speak English and French? Vaya, pero tiene que hacerme con, con lo mismo. Vamos a jugar con la misma, eh, con el mismo statement, okay? Por ejemplo, okay. si usted dice, I speak English and French, right? I don't speak English and French. 
Do I? Do I speak English and French? Okay. Yo hablo inglés y, y, y francés? Yes, I do. No, I don't. Okay? Okay. Okay, perfect. Thank you, Gabby. <coughs> okay, next one. Vamos a ver, let's see, guys. Hi. Okay, perfect, o Oscar. Tell me. I have a watch in the table. Okay, I have a watch in the table, on the table. Uh, negative is I don't have a watch in the table. I don't have a watch in the ta on the table. Okay, perfect. Okay. And interrogative is do I have a watch on the table? Excellent. Uh -huh. And the possible answers? Uh, yes, I have or not I have. Haven't. Okay, perfect. Thank you, Oscar. Así es. That's the way. Okay, perfect. Let's continue, guys. Vamos a ver, Rachel. You want to participate, Rachel? Yes. Okay, perfect. Go ahead. Como era de lo que teníamos, ¿verdad? Sí, exacto. Ah, yo esta, de esta cajita navideña. Thank you so much. Okay, do it. I had a Christmas box. Okay, I have a Christmas box. I don't have a Christmas box. Excellent. Y la interrogativa sería... I... Do? I do... Do have, I? I? Do I? Ay. Acuérdense que cuando vamos a hacer preguntas, cambia la posición uh -huh. del verbo con el sujeto, ¿ok? Do I have I do, a Christmas box? I do have a Christmas Do I box. have, do I have a have Christmas, a Christmas box? box? Yes, I have. No? No, I have. I haven't, or I have not, right? You can use the long form, but you can use the short form, okay? Don't worry for that, okay? Go ahead. Next, okay, Jose, tell me. Tell me your sentences, okay? Después vamos a pasar con a Karen y luego vamos a pasar con los siguientes. Si quieren participar, okay? Go ahead. Hey, Joseph. Wait. Sí, uh, I have a very big pencil. Okay, I have a pencil. Uh, I don't have a very big pencil, negative. Okay, I don't have a... Do I have a very big pencil interrogative? Okay, yes, perfect. I do. And the possible, okay, the possible answer, answer is yes, I do, or yes, I have, right? What do you want to use? Okay, perfect. Thank you so much, Edwin. Edwin. Y vamos a ver, continuar con Karen. Okay, Karen, go ahead. Okay, and um, affirmative. I have a computer. Okay. Uh, I don't have a computer. Okay. And do I have a computer? Okay. Um, yes, I do. Mm -hmm. Yes, I do. Okay, perfect, Karen. Excelente. Go ahead, Wendy. Okay. okay. Uh, I don't have a, I have a yellow ball. Uh -huh. I don't have a yellow ball. Uh -huh. Do I have a yellow ball? Possible answer? Uh, yes. Yeah, I do. Yes, I do. Oh, yes, I have. Okay, perfect. Thank you so much. Okay, Marvin, vamos. Uh, I have a shoes. I have uh, a pair of shoes, right? Un par de zapatos, right? Yes. A pair shoes. of shoes, okay? Shoes. Uh, I, I don't have a shoes. Uh-huh. Uh, do I have red shoes? No, I don't. Oh, okay. No, I yes, don't. Yes, I right? do. Oh, yes, I have, right? Oh, yes, I do. Oh, yes, I do, right? Okay, perfect. Thank you so much, Marvin. Okay, vamos con siguientes. Italina, do you want to participate? Okay, perfect. Go ahead. I can hear you, Ita. Please activate your microphone. I have a book. Okay, I, have a book. Uh, I don't know have book. I don't have a book. Mm -hmm. Yes, I don't. Do I have a book? Do I have a book? Uh huh. Yes, I, I know. Have. Yes, I don't. Oh, yes, yes, I, I do. Have. 
<coughs> Acuérdense que es positivo yes, y negativo. O oh, no hay yes, tú. Yes, I do. Ok, perfecto. Es afirmativa su respuesta. Ok, perfecto. Go ahead. Vamos a ver con quién más. Ok, a uh, Roland. Ok, Roland. Tell me your sentences, please. Teacher, yo me falta sobre cómo hacer la pregunta. No sé si la he hecho bien, ¿verdad? Okay, Pero digamos, bien. lo que después se dice, I have a tablet. I have a table. Ok, perfecto. Sería en la... Tablet, Negativo pero tablet... Ya, ya, ya. Tablet de... Ya, ya. Tablet de la... Yes, ajá. Uh -huh. yeah, I don't have the tablet. Mm -hmm. Sería bien, sí. I don't... I don't have a tablet. Eso es de la pregunta, no, no sé cómo lo haría, no... Ahí me, me falta. Ok, vaya. There is confusing doubt. Okay. Recuerden que cuando hacemos una pregunta, siempre vamos a cambiar el orden de, de la oración. ¿verdad? Lo que tenemos que cambiar es el, el, la posición del sujeto con el verbo auxiliar, en este caso, que es do or does. ¿verdad? En este caso, si yo tengo, she, have, she has a pencil, right? Entonces, yo voy a agregar el verbo auxiliar, que es does, y voy a cambiar la no. posición del del sujeto, ¿verdad? Entonces voy a poner, voy a poner primero el auxiliar y luego voy a decir el, el sujeto. Does she has a book? Yes. Or yes or not. Yes, I, she has or no, she has not. Or she has it, right? O si lo quiere hacer con do, puede ser yes, she does. O no, she does. ¿Ok? Si sí, digamos, eh, eh, Roland tiene, I have a tablet, ok. Do ah, I have a tablet? Do I sería? Have... sería do, 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 porque como estamos hablando con, ah, estamos hablando de primera persona. Ah, Por ende, vamos a ocupar do. Recuérdense que do solo have... con primeras personas <coughs> ocupamos das, ok. Do I have a tablet? Yes, I have. No. I have not, right? Uh, eso no sería, you have a tablet. Ajá, uh -huh. do I have a tablet? En forma de pregunta. Ok. Uh, es que lo que pasa es que es aquí se ocupa el auxiliar do, por eso es que hay un poco de confusión. Uh -huh. ¿verdad? En cambio, cuando lo hacemos con el verbo to be, solamente se cambia la posición. Pero en este caso, ahorita vamos a, a, a agregar el auxiliar do para hacer la pregunta. Ok, vaya. ¿Qué más? Amanda, are you ready? Ok, perfecto. Eh, Amanda. Hay un perfume. Ok, perfecto. Perfume. I have a, a perfume. Perfume. Uh -huh. I don't have a perfume. Uh -huh. Do I have a perfume? Ok, do I have, do I have a perfume? Yes. Eh, yes, I do. Yes, yes I, do. I do. Ok, perfecto. Oh, yes, I had, right? Ok, perfecto. Thank you so much. Who else? ¿Quién más, chicos? Los últimos dos participaciones y luego pasamos a la siguiente. Ok. Rigoberto Torres, ¿are you ready? I have a, a DVD. Ok, I have a CD o DVD, right? CD in this case, I, right? I don't have a DVD. Mm -hmm. Do I have a DVD? Okay. Yes, I do. Okay, yes, I do. Yes, I have. Right? Okay, perfect. Nobody else? Nadie más? No? Okay, so let's start with the manual. Okay, vamos a ver el manual entonces. Ya pasamos en eso. Vamos a ver el manual. Eh, teníamos ejercicios, pero creo que vamos a pasar mejor al manual. Okay, vaya. Este, voy a compartir pantalla. Necesito que abra, abramos la plataforma, chicos. Y estamos acá, miren. Ok, eso es más general, right? So we have this conversation, right? Vamos a hacerlo más grande. What are the three first things you do on Monday, okay? So we are going to describe regular activities in a workplace. 
son activities that you do in your workplace? ¿Cuáles son las cosas que ustedes generalmente hacen en su trabajo? En su lugar de trabajo. Los lunes. How many times a day do you check your email? ¿Ok? A ver, a ver. ¿Cuáles son las primeras tres cosas que hacen al llegar a su trabajo? Uh, drink coffee, check okay. uh, email, and um, actually report. Ok, you drink coffee, right? You check your email and also you make reports, right? Yes. Ok, perfect. ¿Y how many times do you, how many times a day do you check your email? ¿Cuántas veces checa el email durante el día, Oscar? Um, uh, in the morning, uh, 15 or 18. 15 or 18 times, right? Yes. Mm -hmm. So busy, right? So you are checking. Yes. From time to time, right? Así, así. A tiempo, 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 okay? Y ustedes, yes. chicos, what about you? Thank you so much, Oscar. You're welcome. What about you guys? ¿Qué es lo que hacen cuando apenas llegan a su trabajo? Sería marcar la hora de entrada. Ajá. Uh -huh. I check the hour. Ajá. Uh -huh. ¿Qué más? Order your papers. Este es como que las daily routines, pero para su trabajo. Se quedan los emails, preparan el schedule. ¿Se acuerdan de? You order uh, the papers, right? Or maybe you are make your schedule or you work on tasks, right? Trabaja en los quehaceres son las, las cosas que tienen que hacer durante el día, ¿verdad? En el trabajo. ¿Qué más? I say hello, teacher. Yes, And yes. then think what to eat. <laughs> they think what to eat also, right? Yeah. Or, or maybe you prepare a, a cup of coffee, right? Yes. <laughs> okay, I... I agree with that, okay? I do the same. <laughs> okay, who else? ¿Qué más? ¿Qué más hacemos cuando llegamos al trabajo, chicos? Mm -hmm. Miren qué calladitos están hoy. I have a meeting. Okay. okay, you have a meeting? I uh, clean my desk. I clean my on desk my computer. and work on your computer. Okay, perfect. I send computer. Okay, I okay. send email, right? Also, you check you. your email. Uh -huh. ¿Qué más, Icta? Um, es que no me podía meter acá. Um, I... <laughs> Drink water también sería. Ok, I drink che water. Check check. I drink coffee. Ok, I drink coffee. Muy bien, Ita. ¿Qué más, chicos? Prepare coffee. I prepare the coffee. Ok, what else? Uh, I take a breakfast. I take my breakfast or I have my breakfast. What else? Amanda, what do you do when you got your workplace? What do you do? What are the, the first three things that you do when you got your workplace? I drink coffee. You drink coffee. Uh, what else? What else, guys? Jancy, Ernesto, Scarlett. What are you? What are you? What are you guys? ¿Qué más? Uh -huh.
Vaya, vale, ok. Vaya, vale, vamos a practicar entonces. Ok. So, I'm going to tell you the conversations and then you are going to repeat that conversations, ok? First of all, what do you do every Monday morning, ok? I check my emails and I can teacher. And I call clients. Uh -huh. Vengo llegando a la casa, teacher. Ok, thank you so much for noticing me. Bye. Entonces, listen, guys, what do you do every Monday morning? Okay, I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and I attend a meeting. I also have to organize meetings every two Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Mario, yes, I do. Actually, I check it once or twice a day. Great. It is a very important, okay? Vaya, ¿qué es lo que vamos a hacer, chicos? Ahora ustedes me van a practicar este diálogo, ¿verdad? By the way, ¿hay alguna palabrita que no conozcan acá? Guys? Meeting. Meeting, vaya, meeting es la, la reunión. ¿Algo otra palabrita? Uh, weekly, teacher. Weekly o weekly. Weekly, weekly es semanalmente. Weekly. Semanalmente. Uh -huh. O los reportes de la, de la semana, ¿verdad? O semanalmente los reportes. Los reportes de toda la semana en este caso. ¿Algo otra cosita más, chicos? No. Ok, perfecto. So, go ahead. Vamos a hacer the breaking rooms. I'm going to uh, print in pairs. You are going to get in in pairs and you are going to practice this dialogue, ok? Solo denme unos minutitos. Voy a dejar de compartir pantalla, chicos, y vamos a armar los breakout rooms. ¿Ok? Vamos a ver, ¿cuántos estamos ahorita? Somos 19. Quiere decir que hay 18. Hmm. Vamos a ver, ok, great. Ok, go ahead. Join this, the, the breakout rooms, please. Vamos, vamos, vamos. Vamos, unámonos, chicos. Roland. Sí, que me perdí. Sé que apreté otra cosa. ¿Me escucha? Sí. Es que ah. se, me, se me fue la imagen del teléfono, se me apagó y se me salió de un solo. Vaya, espérame, ¿con quién estás? Déjame ver. Ok, te voy a poner con Rachel. Ok, Rachel está en sala 8. Okay, okay, perfect. Go ahead. Okay, ahorita me uno.
Perdón. Sí, pero ya la pasaron allá el grupo. I'm here, you guys. Hello. Hola, teacher. Hola, teacher. Could you, could you read the conversation, please? Sí, solo estábamos viendo que, que no teníamos el screenshot de la, ah, okay. la conversación. Ajá. Pero ahorita vamos a, a comenzar. Okay. Eh, voy a comenzar yo. Ajá. Okay. Eh, what do you do every Monday morning? Uh, I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meeting every two Mondays. Uh, how often do you check your Gmails? Do you check it every day? Yes, I do. Actually, I check it once or twice a day. Great. It is very important. Okay, perfect. Continue. Let's continue. Ahora cambien de rol, please. Sí, sí, sí. Ah, pero comenzamos, ajá. Vale, ahora voy a dar un ratito porque voy a chequear los de los, de los demás, ¿ok? Continue, Francis. Está bien, chico. Ok, perfect. Thank you so much. Vamos a ver. Hola niñas, ¿por qué no han entrado, chicas? Vamos a, a unirnos, please. Vamos a ver. Let's... Hola, lo que pasa es que yo estaba de mi compu, pero estaba con Rigoberto, pero no sé qué me le pasó a mi compu y no tengo audio. Entonces me metí del teléfono ahorita, entonces no sé si me vuelve a meter con Rigoberto. Ah, ok, permítame. Ahorita, ahorita. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Catherine, right? Let's see, Carmen, Catherine, let's see, where are you? Wendy, but I'm going to be with Wendy. Ah, okay. Ah, but you are already united with Catherine. Yes, I'm going to go out of the room with Rigoberto so that he can connect with someone else. Ah, okay, perfect. Okay, let's see. Let's see, let's see, let's see, let's see. Teacher, sí. a mí me sacó <ríe> Catherine, 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 Catherine Vázquez, right? La voy a venir en la sala 4. Ahí vamos. Go ahead. Okay. Adios. Adios. Ah, okay. 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 Go jump in. Sí, dale. What do you do every day, every Monday morning? Uh, I check my email. I um I call clients for the rest of the morning. What do you what about you? I have to read a week reports. I add the meeting. I also have to organize a meeting every day to Monday. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great, it's very important. Okay, perfect. You can switch, right? <laughs> You can switch if you want. Continue. I'm going to check the other ones, okay? Thank you so much. No se puede conectar, Catherine. Sí, ya vi que no le funciona el audio, Catherine. No se preocupe. Okay, no logro escuchar a nadie, lo siento. Okay, perfect. Ya se le man para todo, no sé qué pasa. No sé por qué estamos teniendo problemas con el audio, la mayoría, right? Vamos a ver. 
Vale, lo voy a sacar porque veo que se, todos están, se están saliendo, ¿ok? Yo me asusté sin mentirle. <risa> Sí, ¿En qué la... momento dije? ¿En qué momento entró? <risa> ah, lo asusté. Ah, ya ven. Ah, ah, creo, ah, creo que no fue el único. Te van a mirar, muchachos, te dije. Calladito está. Yo no hice nada. No, 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 este, imagino que todos, no pude entrar a la mayoría de las salas, solo entré como a tres, pude entrar y salir, ¿verdad? Para escuchar la pronunciación de cada uno de ustedes. Y pues, este, nada más algunos, algunas cositas que vamos a practicar, ¿ok? La, en cuanto a la pronunciación, solo déjenme este, compartir ahorita y vamos con la, con la corrección. Bye. Miren, chicos, eh, teníamos este diálogo, ¿verdad? Todos lo practicamos, imagino que sí, ¿verdad? Porque es pequeño y pues nos dio tiempo para in incluso cambiar, ¿verdad? De rol, ¿ok? So let's practice again. So just listen, ¿ok? What do you do every, every Monday morning? I check my emails and I call clients. For the rest of the morning, what about you? I had to read a quickly report and I attend a meeting. I also have to organize meetings every two Mondays. How often do you check your emails? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Once or twice a day means una o dos veces al día, ¿verdad? So, great. It, it is very important, okay? Great. It is very important. Once, twice, twice. Okay, let's repeat it. Twice, 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 once, 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 or twice a day, it depends on the, on the, on the schedule that you have, right? Puede ser una vez al día, o puede ser dos veces al día, okay? Great, repeat. Great. 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 Okay, let's see. Important. 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 Vaya, mire, el sonido de la T lo va a hacer con la garganta y con la boca cerrada. Okay. Important. Important. Okay. Solo como que le hace important. Okay. Important. Okay. Yo no abro mi boca. Miren, important. Solo hago el sonido. Important. Okay. Weekly. Weekly. Let's let's re repeat it, guys. Weekly. 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 Report. 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 Clients. 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 Attend. 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 Organize. 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 Email. Email. Yeah. Email. Email. <coughs> okay, perfect. So let's continue. What, by the way, what time is it, guys? Yeah. I think the time is over. Okay, I'm going to pause the list and then we are going to finish with this class. Okay, and then we are going to continue tomorrow first. Okay. Primero Dios. First, first, first go, right? Bye. I Voy a dejar de compartir, chicos. Voy a tomar la lista por segunda vez. Y ya casi nos vamos. I know that you are so tired, right? But we are going to pass the list again, okay? So let's start with the first one. Amanda de la Paz Araujo Torres. Present. Thank you so much. Mm. Ana Raquel Campos Ayala. Present, teacher. Thank you. Candy Maricela Cisneros de Escobar. Candy. 
Ok, Daniel Ernesto Abrego Brizuela. Dani. Present. Thank you so much, Dani. Denise Scarlett Montano de Martínez. I'm here, teacher. I'm oh, sorry, Denise. Montano, that's it, right? <laughs> okay, Ernesto Salvador Mejía Mundo. Present, teacher. Thank you, Ernest. Giovanni Enrique García Cortés. Present, teacher. Thank you, Giovanni. Italina Castro. I'm here, teacher. Thank you, Jose Edwin Escobar Posada. Present, teacher. Goodbye. Thank you. Goodbye. Karen Arelir Torres García. Present, teacher. Thank you, Catherine Giselle Vázquez Celaya. Present. Thank you so much. Eh, Luis Eduardo Reyes. Luis. No? Okay, maybe tomorrow, right? Marcela Beatriz Beltra Beltranena Altero. Present teacher. Thank you so much. Eso me, eso me dificulta pronunciarlo. Sorry, Marcela. Eh, vamos a ver, no Marvin problem. Alexander Pérez Murcia. Present. Thank you, Marvin. Oscar Alexander Serrano Alvarado. Present teacher. Okay, thank you. René Francisco Mendoza Cárcamo. Mm -hmm. René. Mm, yo, ¿qué comí yo? Okay, it's not here. Okay, perfect. Roberto Jesús Sánchez Torres. Present. Thank you. Roland Cruz Cañas. Present teacher. Thank you, Roland. Wendy Margarita Valtres, Valtres Quintero. Present. Batres, perdón, Batres, ya no miro ahí. Ok, vamos con bueno, Jancy Lisset Alemán Rubio. Present teacher. Thank you, Jancy. Yolanda Gabriela Afani Hernández. Present. Thank you so much. Bye, well, chicos. Se nos fue okay. el tiempo, ok. Eh, la, en la próxima clase, pues vamos a tratar de retomar, ok. Les deseo una feliz noche. Have a nice, nice night, right? Have a nice dream also. And yeah. I see you tomorrow, ok. Bye bye. Have a nice dream. Bye bye. Take care. Bye bye. Good night. Good night, everybody. Bye. 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 Good night. Bye bye. Take care. Teacher, ya está ahí la tarea, ¿verdad? Sí, ya está. Don't forget to make the homework, please. Nadie se queda esta, esta clase. ¿Cómo? Nadie se va a quedar esta clase. Ahorita ya nos pasó el tiempo, pero si los que desean una review pueden quedarse. ¿Ok? Los 10 minutos. Ok. Bye, Yo me quedo. Ok, perfecto, Dani. Bye, bye. No, no hay problema. Bye bye, Rachel. Take care. Good night okay. and have a nice week. Okay. Goodbye. Goodbye, Jancy. Have a nice dreams and sweet dreams, right? Vamos a ver, Roland. Do you have any questions so far? No? Uh, I have a question from the pronunciation. Okay, Daniel, diga me. Uh, actually. Uh huh. Actually. Actually. Yes. Actually. Actually. Ah, que fuera como una CH al final. Actually. 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 Okay. Mm -hmm. La otra era weekly, ¿verdad? Weekly, yes. Weekly. Weekly. Okay. Okay. La otra creo que era great, if I, if I no mistake, right? Great. No, no, no. I, I great. Yes. Mm -hmm. Pronunciation. <laughs> uh, no, because no. I, I hear yeah. you. I hear you. And that, that's, that's, that's the pronunciation. That is why I repeat it. That is why I told you. Ah. <laughs> okay. <laughs> no. Uh, I check it one or twice a day. Uh -huh. yeah. I check twice or once a day. Twice. It, this, uh, ¿cómo se dice frase? This phrase. This phrase. This phrase. Mm -hmm. Is mm, hard, difficult. <laughs> it's hard or difficult, right? This phrase is yes. difficult to to pronounce, uh, to, pronounce the, right? To the pronounce. Yes. Yeah. Yes. Okay. Yes. 
es, es como, uh, ¿cómo decirlo? Como un trabalenguas cuando lo dice. Porque, It's like, ajá. Ajá, es como un trabalenguas, porque I check it one or twice a day. Ahora que ya lo estoy practicando, ya lo puedo decir más rápido. Fue okay, la primera okay. vez que lo dije. Pues, puedes puedes decirlo así, mira. Puedes decirlo, I check it, yo lo chequeo, once or twice a day. I check it, oh, yeah. once or check twice it. a day. I check oh. it, check it, it, check it, check porque it. estamos hablando de, del email, ¿verdad? Que es una cosa, entonces por ende ocupamos el pronombre it. I check it, once or twice a day. Una o dos mm. veces al día, ¿ok? Una o dos veces al día. Finally, I know you, Daniel. Okay, finally, come on, guys. You never could have your cover. What happened to you? I'm sorry, I'm sorry. Uh, usualmente no me gusta poner la cámara. Uno por esto. Why? <laughs> it doesn't matter, Daniel. You have to present yourself as you, as you do, right? As you are. <laughs> Veo que tenés animes. <laughs> Eso es bueno, ah, a mi hija le gusta mucho el anime, creo. ¿En serio? <ríe> sí, ella sí. Ay, no, es la, la verdad, es muy divertida la clase. La verdad, sí, me eh. gustó mucho, quería agradecerle. Es bastante dinámica. Sí, pero, pero hoy no, no fue tanto, fíjate, porque, no sé, no se dio tanto el chance, ¿verdad? Se me fue el tiempo, así más que todo, muy, el ejercicio estuvo un poquito largo. I know that, ¿ok? Pero sí, las ah, próximas, y... pues, estamos más ahí. Y sí se me cerró el navegador, sí se me cerró el navegador. Te saliste, ¿verdad? No, se no. cerró. Ah, ok. Ajá. Sí, Tengo porque... un problema con esta computadora y... Se te... Ah, bueno, entonces por, por eso es que después yo ya no participo, Daniel, y ese es el que está ah, más ahí no latente. Tengo... <ríe> Bien, no, qué no, raro, no. digo, por eso también está ahí. <ríe> sí, pues. <ríe> pues, no, that is why that's right. Disculpa del caso. No, no hay ningún problema, Daniel. Estamos para servirle, ¿ok? No se preocupe. Um, ok, muchas gracias. Vaya, ese bueno. sí. También sí, eh, bueno, no bueno, creo que usted tenga problemas con la crea. La verdad, lo siento bien fluido, la verdad. Lo siento muy fluido. <ríe> Este, pero si cualquier cosa tiene alguna pregunta, Daniel, en cuanto a la gramática y cuestiones así, se puede mandarme captura o se puede preguntarme eso sí, en la tarde, porque en la mañana trabajo en la escuela. Entonces, uh, este, puede ser que le conteste, pero no tan rápido, ¿verdad? Entonces, en no, la tarde no es, como, ningún problema. es cuando estoy más, más activa en cuanto al chat. ¿okay? Entonces, estamos para hacer un <ríe> <Okay>. Daniel. <ríe> Muchas gracias. gracias. Bueno, un gusto, bueno. Daniel, haber conocido y estamos a la hora. ¿Ok? Estamos okay, a ver de siempre gracias. ahí. Cualquier cosa, text me. ¿Ok? Please. Ok. Ok. Bye. Pues feliz noche. Have a nice week. Bye. Thank you so much. Bye, bye.